Estamos hablando de exámenes, de una serie que se llama Exámenes, en el cual estamos todos o casi todos en exámenes, o por lo menos deberíamos de estar o deberíamos de haber pasado por exámenes. Así que estamos en época de maravillosos exámenes. Ya hemos hablado de justifica tu respuesta, hemos hablado de resuelve la X, hemos hablado de Elija la opción correcta y ahora vamos a hablar de la famosa pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí tenemos. Los que están atrás podéis pasar para adelante, que no pasa nada también. Van a venir por acá, sentaros cerquita y escucharme. No, 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 venir, venir. Los dos, los dos. Para acá, para adelante. Los dos. Si no, voy a ir a recoger los dos. Venir. Muy bien, vamos a hablar de por qué. La famosa pregunta que siempre nos aparece, la famosa pregunta que yo de chico contesté con mucha rabia, muchas veces los exámenes, porque yo sabía la respuesta y me preguntaba por qué. El texto te, 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 te explica una historia, te cuenta lo que sea, ahora tú tienes que interpretar el texto, el bendito texto, te pregunta, fulanito, ¿ha hecho esto y esto y esto y esto? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué sí? Y no, yo de chico contestaba, en el, la prim, creo que es la primera vez que, que hice un examen, o con conciencia de que estaba haciendo un examen, o desde que tengo conocimiento. Contesté porque sí. Y la profesora me puso mal. Y digo, ¿por qué, profesora? Y ella me dijo, porque sí. Y digo, ah, pues entonces está mal también. Porque no puede ser así. ¿Por qué tengo que poner un por qué? Dice, no, porque hay que desarrollar la pregunta, hay que decir no sé qué, hay que chorrada, chorrada y chorrada. En fin, pues hoy sabemos que tenemos que contestar los porqués de la vida. Y muy bien, hablando de por qué, os voy a poner unos cuantos por qué en nuestra vida que tenemos siempre, o que tenemos de temer, por ejemplo, ¿por qué tengo que estudiar? Primer, primeramente porque es obligatorio, por eso se llama ESO, estudios secundarios obligatorios. ¿Por qué tengo que hacer la universidad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Millones de por qué. Te voy a decir, son millones de por qué, o podría poner un grado superior, un grado medio, pero pondría, debería incluso de poner por qué tengo que hacer un doctorado, más bien, porque tenemos que soñar alto. Tenemos que soñar harto. Y de eso voy a hablar hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos las cosas? ¿Por qué tengo yo que estudiar? ¿Por qué tengo que dedicarme a, a, a algo por qué tengo que llegar arriba por qué por qué por qué son muchas cosas que nos preguntamos y obvio yo también me lo he preguntado y yo te digo antes de empezar si la, la si no haces universidad tampoco estás en pecado o, o eres un maldito o eres una persona mala ni cosas de esas eres una buena persona sin universidad no pasa nada por ejemplo mi pastor no tiene universidad y es un pedazo de hombre, un hombre muy inteligente, incluso parece un médico, porque todas las enfermedades él se las sabe resolver fácil. Te lo dice todas las pastillas, pues, pues parece, pero no tiene universidad. O sea, que la universidad no te def no define la persona, pero sí amplía la persona. Muy bien, y hoy yo he, pre yo he preparado algo, no muy largo, sino algo cortito. Hoy quiero dar simplemente tres versículos en el cual de ellos vamos a hablar un poquito. Y el primero de ellos se encuentra en Proverbios 1.7. Recordando, Proverbios son muchos consejos, podemos decir los consejos, no es obvio, toda la Biblia es un consejo para nuestra vida, pero Proverbios es como decir el libro de, de los consejos. Yo me acuerdo que de chico yo no sabía qué cosa leer de la Biblia, y no me acuerdo si era mi madre o si fue en la iglesia que me han dicho, tú lee este Proverbios, que es uno de los mejores libros para adolescentes, porque ya hablo un montón de cosas guay. Y hay un montón de consejos. Y bueno, ya en el capítulo 1, en el versículo 7 tenemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. Tenemos que la sabiduría es algo top. Los sabios son personas tops. Los sabios son personas que los demás buscan. Los sabios son personas ejemplo. Los sabios son personas que todo el mundo quiere llegar a ser sabio. Nadie quiere ser un tonto de la vida. Todo el mundo quiere ser sabio. Y obviamente, ya la Biblia te empieza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso nosotros muchas veces estamos diciendo 
que queremos, muchas veces no, alguna, no, no decimos muchas veces, pero estamos diciendo que queremos políticos que tengan temor de Jehová, no personas religiosas, ni personas que, que vayan a una iglesia o lo que sea, pero personas que tengan temor de Jehová. Eso es lo primordial. País que tenga políticos con temor de Jehová, país que seguro que anda para adelante, no como otros. Y por eso el principio de la sabiduría es lo primero que tenemos que tener, lo, 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 el primer paso, la, como la prioridad, por así decirlo, es el temor de Jehová. Y luego nos indica la Biblia que lo al revés, o sea, los insensatos son aquellos que desprecian la sabiduría, son aquellos que dejan la enseñanza. En el momento que nosotros dejamos la enseñanza, lo, lo que nos enseñan puede ser incluso la, la, las cosas que aprendemos en casa, puede ser lo, las cosas que nos enseña el instituto, puede ser cualquier enseñanza. Con, en el momento que dejamos de, 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 de recibir eso por, porque nosotros lo rechazamos, en el momento que despreciamos esas cosas, somos insensatos, dejamos de ser sabios y somos personas ya insensatas, personas que evidentemente todo al revés, no ejemplo, personas que nadie quiere seguir, personas que nadie quiere ser. Y no creo que nadie quiera llegar a ese punto que es rechazado por todo el mundo. Y yo te digo que eso es muy malo. Yo ya he pasado por eso. No que fuera yo un insensato, creo yo. Ni que tampoco fuera el pedazo de sabio. Pero ahora, pero es muy malo eso de cuando te miran y, y dice, ese tío un, es un tonto. O parece tonto y así se queda. Y seguimos hablando. Los estudios o la enseñanza, más bien quería, me quiero referir, la enseñanza es lo que tenemos que buscar, como dice en el siguiente versículo, que tenemos en Proverbios 12, 15, creo que 12, 15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Podemos incluso también decir, presta atención o escuchan o, o cogen los consejos de los demás, de, de los demás. Y vamos a analizar bien este versículo cuando dice que los necios caminan por su propio camino. Son personas que dicen, yo voy a hacer esto porque yo creo que es lo correcto. Porque yo creo que es lo mejor para mi vida. Y punto final, da igual la opinión de los demás sobre mi vida. Da igual lo que digan, da igual lo que, lo que sea. Yo opino así, es así, punto. Por ejemplo, Hitler. Un ejemplo claro es Hitler. Hitler... Él, para él, él estaba bien, para él, él no hacía nada malo, de hecho, hacía lo mejor para su país, que era quitar a todos los judíos, matarlos o hacerlo de esclavo, lo que sea, y evolucionar el país. De hecho, hacía que las personas pensaban que eso también era lo correcto y era lo mejor para, para Alemania, Alemania en aquella época. Y mira, mira por dónde, era, era un necio, porque cuando las personas piensan, cuando las personas definen que para sí mismo el mejor camino es lo que ella piensa, el, la mejor forma es lo que ella cree, es lo que ella dice, no, es así y punto, porque yo creo que es lo mejor. Y ahí es cuando viene la Biblia y te dice, no, las, los sabios prestan atención a otros, es cuando nosotros ya buscamos consejos de personas que tienen consejo para darnos, tiene sabiduría para decirnos algo, tiene algo para decir cuando... Cuando a mí me pasaba que yo tuve esos momentos malos de, de querer dejar de estudiar. Porque cuando empiezas a suspender, tú quieres dejarlo obviamente porque te desanima, no te, no te da, no te da nada porque los estudios te desaniman por completo cuando, cuando suspende. Evidentemente todos habéis pasado por eso, o creo yo por lo menos, que eso es muy malo. Pero, pero, ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que buscar personas para, ayudarme, tuve que buscar consejos, no simplemente decir voy a dejar lo que estoy haciendo porque yo creo que lo mejor y punto se acabó, y de hecho en mi cabeza estaba tan claro yo tenía tan claro que lo mejor era dejar de estudiar y jugar a fútbol yo tenía eso clarísimo en mi vida que yo me dije a mí mismo yo voy a ser el mejor del mundo y aún lo digo <risa> pero sigo estudiando <risa> y, 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 y me encerré en eso pero claro 
viene la Biblia y te dice, mira, no es así, hijo, tu propio camino no son los mejores. Tu propio camino, lo que tú dices, lo que tú crees lo mejor, no es lo correcto, ni es de sabios, ni es algo ejemplar. Algo muy... Nada, no es nada de hecho, no vas a llegar a ningún lado con, con eso. Y ahí fue cuando ya me di cuenta que tenía que escuchar a los mayores, tenía que escuchar a esas personas que estudian, a esas personas que son inteligentes, a que me digan, mira, tienes que estudiar porque tiene que ser alguien en tu vida, tiene que hacer algo, cosas así. Y fue cuando seguí mis estudios y pude definir más o menos el por qué estudiar para mí. Cuando yo entendí eso de por qué estudiar, no simplemente, simplemente, porque... Sí, quiero ser un sabio y voy a ser el hombre de la caverna ese que se esconde y, y, y voy a cerrarme un libro y voy a ser el más sabio del mundo. No, simplemente hice porque entendí que tenía que seguir un consejo de una persona que lo hizo y vio que era lo mejor. Y vio que, aparte de verlo en la Biblia, vio que en la vida también es lo mejor. Seguí estudiando, seguí buscando enseñanza para sí, buscando algo para crecer en la vida y no parar nunca. Y otro versículo que quiero terminar con este versículo de los tres que has dicho. Déjalo ahí, Santiago 3.7. Siempre que nosotros queremos llegar a ser personas de ejemplo, nosotros queremos llegar a ser personas que llegan a... Y sería la persona perfecta de, 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 de ser la persona que transmite paz, la persona que se parece a los demás, a los, está dispuesta a los demás, está queriendo siempre ayudar. Siempre decimos eso, es cuando yo he preguntado una vez a alguien porque tenía problemas con su padre y digo, entonces, ¿qué, ¿cómo quieres que sea tu padre? Y dice, yo quiero que esté dispuesto, que, que transmita paz y cosas así. Lo que queremos de los demás también. No solo lo queremos para nosotros, sino que queremos de los demás. Y siempre buscamos eso. Entonces la Biblia nos pone, en Santiago 3.17 nos dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, ante todo pura y también ama la paz siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera aquí vemos la perfección o sea la sabiduría volvemos del principio con el versículo cuando hablé del primer versículo que Queremos llegar a ser sabios, queremos llegar a ser personas ejemplares. Aquí tenemos la definición de la sabiduría de lo que es. Algo que proviene del cielo, y te aseguro que todo lo que proviene del cielo, lo mejor, es pura, es algo que no está manchado, no tiene defecto, no tiene ninguna mezcla con nada, no, no, no está afectado por nada. Ama la paz, lo que todos queremos, la paz, la, la, la paz, todo eso. Siempre es amable, siempre está dispuesto a, a, a ayudar a los demás. Siempre es esa persona que está ahí pensando en los demás. Luego, está llena de compasión. Siempre, cuando piensan los demás, personas que piensan los demás son personas que están llenas de compasión. Y obviamente ayuda a los demás. A esas personas queremos llegar a ser. Ahora entendemos por qué... Decimos que queremos políticos arriba que sean sabios, que sean que tengan temor de Dios. Por eso. Porque no van a tener ni favoritismo, no van a pensar en sí solo como pasa hoy en día. Y va a ser sincero. Va a ser algo verdadero. Va a ser algo que buscamos llegar a ser. Queremos llegar a ser como tal. Y por eso tenemos que buscar hacer nosotros, nosotros personas sabias. Y, y enfoqué yo bastante hoy en en esos versículos y en los estudios, porque nosotros tenemos que llegar arriba, no llegar a ser políticos, sino tenemos que ser lo mejor de lo que somos. Tenemos que sacar nuestro mejor y ser el mejor en, en lo que Dios nos ha dado. Pero Y mucha gente me dice, no, yo, yo no voy a estudiar porque no soy capaz, porque no me entra, porque no consigo hacer esa asignatura porque me es imposible, no puedo, no sé qué. Y ahora te digo, tenemos un Dios que hace lo imposible. La historia perfecta de José, cuando Dios le da un sueño 
de que sus hermanos se van a rendir ante sus pies, o bueno, lo van, no a adorarlo, sino, bueno, se van a rendir, su, 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 se van a rodear ante, ante, ante él. Y luego pasa lo que pasa, que los hermanos le tiran a, a la cisterna, él va, es vendido como esclavo, trabaja como esclavo para un, un, un grande general, se hace el mejor de lo que de lo que estaba haciendo, tanto que era el primer hombre más importante después de Potifar en aquella casa donde le estaba trabajando. Luego viene una mujer, le destroza la vida otra vez y le tiran a la cárcel y se queda unos cuantos años y dentro de la cárcel se hace el mejor carcelero, el mejor, carcelero, el mejor prisionero, al punto de que lo, la gente que guardaba la cárcel le decía oye, cuida tú la, car la cárcel hoy por mí, vigílala. Él cuidaba de esa gente. Él la, lo que él tenía que hacer, él hacía y era el mejor, el mejor. Porque él siempre estaba con temor de Dios. Siempre. Y luego, después de la cárcel, él consigue salir porque traduce unos sueños que tiene a alguien de la cárcel y se lo, se lo dicen al rey. Y el rey en aquel momento lo llama para traducir su sueño. Él lo traduce y el rey le dice, venga, vas a ser el segundo hombre más importante. Luego, primero soy yo y luego vas a ser tú. Y él, y él lo hacía lo mejor. Y esa fue la historia de José. Él era el mejor donde estaba. Por eso nosotros tenemos que ser el mejor. Obviamente no vas a tener las mejores notas de, de, de tu clase. Puede incluso no tenerlas. Yo nunca la tuve. Pero puede ser el mejor alumno. Sin tener la mejor nota. Puede ser la mejor persona. Puede ser la mejor en lo que tú, tú hagas. Tienes que ser siempre el mejor. No porque quieres ser el primero. O quieres estar por delante de los demás. Sino porque... Vas a hacer lo mejor para Dios, porque lo que Dios te ha dado, tú tienes que usarlo para honra y gloria de Él. Y para darlo a las cosas a Él. Y por eso, yo estudio. Por eso yo predico. Y por eso hago todas las cosas que hago. Intento ser el mejor en lo que estoy haciendo. No intento ser el mejor de todos los que están haciendo. No, intento ser el mejor para mi Dios, porque yo sé la intención que tengo en mi corazón para mi Dios y Dios entiende eso de mí por eso es que nosotros tenemos que hacer lo mejor y eso quería decir hoy de de volver a animaros ahora que llega el final de del curso llegan las benditas notas llegan los aprobados y los suspensos y es lo peor los suspensos obvio yo sé lo que es y, y eso te desanima mucho. E incluso te vuelves a decir a, tu, a ti mismo, es que no soy capaz, lo voy a dejar. Y te quiero decir, hoy te quiero animar a que pueda ser el mejor. No, no, venga, voy a ser el mejor suspenso. No, no es eso. No, tú puedes hacer lo mejor, incluso tienes septiembre ahora mismo y puedes recuperarlo. Si no haces en septiembre, lo vas a hacer el año que viene, que tampoco pasa nada. Pero tienes que hacer lo mejor para tu Dios. Y tú puedas decir, Dios, lo he hecho y lo he hecho por ti. Lo he aprobado y lo he aprobado para ti. Todas esas cosas lo quiero dedicar a ti. No para mí, no para mis padres, no para nadie. Sino quiero hacerlo por ti. Y yo te digo, si tú has aprobado, Dios te va a hablar. Si tú has suspendido, Dios también te va a hablar. Igualmente. Dios te va a enseñar algo. También lo suspenso. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en Málaga... Mi primer, eh, mi primer cuatrimestre de, de, de la carrera. Son cinco asignaturas. Eh, y yo ya había hecho ya, creo que tres o cuatro exámenes. O no fue con decirlo, si sí, todos. Y una de las asignaturas yo tenía seguro que iba a aprobar. Porque era una asignatura fácil, todo el mundo estaba aprobando. Y cuando llegó la nota yo suspendí, saqué un dos con algo. Estaba yo tan desanimado. Que, que me fui a dar una vuelta en la playa, solo, de noche, a las 11 de la noche, que sé qué hora era. Me fui a andar, solo, porque estaba súper cabreado. Y mire que estaba haciendo las cosas perfectas, y es cuando tú dices, joder, no sé qué. Y estoy andando, y, y estoy ahí tranquilo lo mío, y pasa una de esas personas, no, no son personas que viven en la calle, son unos kiris raros. No son que viven en la calle, sino que van buscando la vida el día a día. Y allí Málaga hay unos cuantos en la playa. Y pasa, me mira. Y salta, oye, chico, oye. 
y yo no le miro porque sabía que me iba a hablar y yo no quería. Y dice, oye chico, y yo sigo andando y me pesa la conciencia. Dice Enrique, no, tienes que mirar, tienes que mirar. Y yo sigo un poco más para adelante y dice, oye. Y digo, oye, yo, estate quieta. Era una mujer, estate quieta. Y dice, chico. <risa> digo, venga, la miro. Digo, ¿qué? Y dice, ¿estás triste? Y digo, oye, lo que menos quería que me preguntara, me preguntado. Y digo, sí, un poco. <risa> y dice, hombre, sé feliz, venga, anímate. Y digo, vale. Y seguí andando. Y digo, ¿cómo me voy a animar? ¿Por qué una persona de la calle me está diciendo que me anime? Y ahí fue cuando Dios me habló diciendo, aún en lo suspenso, aún en lo aprobado, aún en lo que sea, tú tienes que adorarme, tú tienes que seguir estando contento porque yo estoy ahí, estoy contigo, te estoy ahí hablando, te estoy enseñando. Y aunque tú, aunque parezca que estés solo, una persona de la calle te puede decir que, venga, anímate. Y yo tuve esa experiencia y fui a revisión en este día de examen, ya asimilado, ya más tranquilo. Incluso la profesora dijo, Enrique, ¿qué te pasó? Digo, pues nada, profesora, no sé, dímelo tú. Y me, me claro, porque yo estaba seguro que iba a probar. Me dio el examen y cuando me dio el examen, he visto que no estaba corregido un folio, no estaba corregido no sé qué, un ejercicio que yo había hecho bien, pues ella lo había puesto mal. Al final acabó aprobándome la profesora. Dijo, oye, Enrique, eso nunca me había pasado. Y digo, pues mira, pasó. Imagina si no vengo a revisión. Y dice, pues menos más que ha venido, no sé qué. Y al final acabé aprobando. Y fue cuando otra vez Dios me dijo, ve, estoy contigo en todos los momentos. En el aprobado, en los suspensos, lo que sea. Te quiero enseñar que en el suspenso, que no te vengas abajo y tire la toalla y deja todo hacia atrás. Porque incluso tenía otro examen. Ahora me acuerdo, tenía otro examen que hacer y me había desanimado. Y digo, no quiero más estudiar para este examen. Y Dios me dijo, no, tiene que seguir. Míralo. Aún en los lo suspensos te quiero enseñar cosas. Entonces, si hoy tiene unas notas suspendida o lo que sea Dios también te quiere hablar y te quiere enseñar en esos momentos que son momentos delicados de nuestra vida y eso fue lo que yo había pensado para hoy volver a animaros a ustedes de por qué tenemos que estudiar por qué tenemos que seguir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y es todo y es todo porque tenemos que hacer para la gloria de Dios y punto. Porque Jesús es, es, es el centro, porque Jesús es y punto, se acabó. Tenemos que hacer eso por Jesús. Porque somos hijos de Dios y a lo mejor.